el año pasado, ya en contexto de pandemia, el 14 de junio, de alguna manera se hizo el 99 aniversario eh, en una plaza donde justamente está el monumento del doctor Aristóbulo del Valle, que es una plaza casi céntrica al lado del terminal de ómnibus. Uh -huh. y, y ahí, bueno, pensábamos en los 100, ¿no? Cuando recién, digamos, estábamos en pleno 14 de junio del 2020, cumpliendo 99 años, se hizo un acto con muy pocas personas y un pionero que representaba a todo, que es de la familia Rolín, como representante de resto, porque justamente no se podía hacer ningún tipo de, de actos, ¿no? Y bueno, lo que menos esperábamos, porque inclusive ya habíamos hablado con el intendente en ese momento eh, y decía, eh, increíblemente, ya camino a los 100 años de la creación de la colonia Aristóbulo del Valle, y bueno, lo que no esperábamos era de que llegamos a esta instancia ya del 2021 en plena segunda ola, hoy el municipio también restringido desde el día viernes, eh, con algunas actividades y sobre todo de este tipo de cuestiones protocolares. Así que bueno, también contemplaba el aviso que salió el viernes que el, los festejos de los 100 años eh, se postergan hasta el nuevo aviso. Pero hay una cuestión también eh, de, de que Aristóbulo tiene dos fechas trascendentales. Uh -huh. esta, esta es de la fecha digamos, que tiene que ver con la creación en aquella época de eh, lo que sería eh, donde el gobernador de la época, digamos, había eh, creado eh, el, eh, la colonia Aristóbulo del Valle, ¿no? Pero la, la fecha que más se festeja, digamos, es la de el 3 de octubre, eh, que es, coincide con la colocación de la piedra fundamental y eh, también, digamos, con la fiesta de la Santa Patrona. Así que, este, este número 100 toma trascendencia en los últimos años, bueno, porque nos encaminábamos a los 100 años, ¿no? Pero eh, la otra fecha, digamos, que es la que eh, se hace todos los festejos, el desfile cívico-militar, asueto administrativo, es la del 3 de octubre. Y para esta del 100 había, sí, por lo menos el pueblo está, está de alguna manera, eh, no adornado, pero sí, varias pinturas, varias esculturas haciendo relación a los 100 años, eh, que data de 1921, donde de hecho como cada pueblo del interior, sobre todo en el interior de Misiones, eh, está en eso de quién llegó primero, ¿no? Cuando vos sacás un apellido, rápido salta otro vecino, mirá, mi, mi abuelo me contó esto, <risa> mi abuelo. Así que bueno, hubo un libro histórico en una época que lo escribió una profesora que ahora está en Posadas, Luisa Fraga, es el único libro que ella rescató de acuerdo a entrevistas que hizo, y eh, también dejó abierto al final que, que cualquier elemento que sirva de ese libro histórico, de, de ese libro, digamos, no, no es histórico, es una publicación, eh, la gente lo podía enmendar, arreglar, eh, aclarar, porque, bueno, en definitiva, es un elemento que hoy los usan mucho los estudiantes y docentes, es el único elemento. El año pasado se habló también de crear el, el, eh, una comisión de, de estudios históricos del municipio. Eh, así que bueno, la pandemia hizo de que muchas cuestiones quedaran en, en las ganas nomás, eh, pero, pero creo que todo eso se retoma en esta época. Así que bueno, eh, los festejos de este 100 años, aniversario quedarán entonces para hasta nuevo aviso, bien como decía, yo creo que lo van a vol volcar al 3 de octubre, eh, entendiendo que es la otra gran fecha importante, ¿no? Uh -huh. eh, eh, bueno, Luis... y la verdad que llegamos en un momento también histórico, desde el 2 de julio del año pasado... Aristóbulo se convierte, eh, se divide de alguna manera eh, con la creación de, de Salto Encantado, con la municipalización, eh, y, y esto por ahí vimos mucho en la campaña política ahora de concejales, de que muchos hablan de una refundación, una búsqueda de identidad, porque si algo le identificaba a Aristóbulo era Salto Encantado, su salto turístico, ¿no? Claro. Era es la capital de Salto de Cascada, inclusive ya están quienes trabajando por ahí en la, en la creación de un nuevo escudo municipal, porque el escudo justamente tiene en el centro a Salto Encantado, y hoy es otro municipio. Así que bueno, la verdad que eh, mucho, mucho eh, queda por hacer todavía en el asunto de la división, ya está creado el municipio, Aristóbulo tiene que de alguna manera eh, ayudar el traspaso hasta el 2023, por ahora tiene el interventor Salto Encantado, pero bueno, cuesta entender para quienes transitamos estas calles, colegas, de que uno va por la ruta y, e inmediatamente eh, cuando terminás el cerro empezás a ver el otro municipio, algo que hasta ayer, digamos, era una cosa sola, a la gente le cuesta, eh, hasta hay gente que todavía sigue viniendo a, a pagar sus impuestos a Aristóbulo, eh, eh, ayudas inclusive sociales, ¿no? Eh, muchos no, 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 todavía no asimilan eso que, 
que hoy hay que hacerse carne, porque despacito, digamos, una, una algo que por ahí diferenció, sí, bastante, fue las elecciones, que ya eh, Aristóbulo, solamente la Aristóbulo eligió sus concejales, y el año de, de, de 2019 también se lo cantado, votaba, digamos, los concejales. Y en este caso, se lo cantado, hubo solamente las boletas eh, provinciales, y eso un poco marcó, digamos, la, la, la tendencia, ¿no? E inclusive muchos colonos que por allí venían a votar a Salto Encantado porque era su lugar de votación y se encontraron con que no, no están más en el padrón ahí, sino que están en Salto Encantado. Así que, claro. eh, Luis, un momento histórico. Disculpame. ¿sí? Eh, contame un poquito, Luis, lo, los primeros pioneros de Aristóbulo del Valle, ¿de, de, de qué zonas de, del mundo se acercaron? Y la, la, la gran mayoría, digamos, eh, son, son a lo mismo, muy, muy, muy parecido a lo de hoy, ¿no? Eh, en los últimos días en una página de Facebook que, que rescata la historia se hablaba de que eh, eran eh, de, de las familias descendientes de la, de la iglesia adventista digamos que, que iban buscando zonas no eh, así que ahí, ahí hay muchos alemanes eh, hay hay también comunidades ucranianas eh, hay gente que vino desde Brasil inclusive muchos brasileros hay en Aristóbulo digamos eso, como descendientes no eh, uno uno por ahí cuando habla de pioneros eh, uno cita apellidos digamos extranjeros y en y en el en el libro por ahí se cita muchas familias digamos de, de apellidos eh, Machado eh, Suárez eh, digamos apellidos criollos no uh -huh. como como pioneros y bien digamos como te digo en la discusión de quién llegó primero hay un documental que que lo filmaron hace cerca de 10 años donde ahí sí en ese en este documental un poco la familia eh, Rolín, la familia Abral, eh, Friedrich, eh, son los apellidos que, que salen, digamos, eh, en esa, aunque también aparece un Ramírez ahí en el medio, eh, que, que de alguna manera aporta, ¿no?, el, el, como también el, el, el oriundo de esta zona, el apellido nacional, también sumó a la, a la lista de pioneros, pero todavía es una una incógnita eh, de quiénes fueron los reales primeros eh, habitantes que vinieron, porque siempre se cita, o cuando las seas no, las seas no, también me tocó hacer eh, notas a gente que hoy ya no está, digamos, en su momento, hace más de 20 años, y, y te citaban, digamos, de que cuando ellos vinieron ya estaba fulano de tal, te dicen. Uh -huh. o sea, no, son pioneros, pero digamos, no no hay aquel, como tiene algunos municipios, decir, bueno, fulano vino y, y, y fundó el municipio, ¿no? Así que en ese en ese apellido que llegaron primero, eh, hoy, hoy digamos, es difícil de encontrar, pero dentro de lo que te dije, Rolín, Gral, Ramírez, eh, Los Fontana también, eh, fueron quienes por allí llegaron en, en su momento, Los Silque, eh, lo que pasa es que también, digamos, hay una discusión de que aquellos primeros pioneros se asentaron en lo que hoy es Salto Encantado. Por eso siempre se habla de, una, de un conflicto que viene desde hace muchos años, de que eh, la capital de esa zona debería ser zona salto encantado, y no, como se dice, que en algún momento alguien vio la luz y, y trajo un poco más hacia Aristóbulo, ¿no? Eh, eh, lo, lo, también otras familias muy conocidas, eh, los Nauman, en esa época, que son los que todavía siguen asentados eh, los nietos allí en, en salto encantado, y pocos son los que también digamos, se asentaron en salto encantado. Entonces, finalmente, esa lucha de muchos años que se dio, eh, de, 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 de nietos y bisnietos de los pioneros lograron tener el, consen el consenso para poder convertir el municipio también a, a Salto Encantado y eso hace a que Aristóbulo y de alguna manera todos los mensajes que estábamos leyendo hablan de la búsqueda de una nueva identidad ¿no? es decir, ¿para dónde vamos? ¿seguimos siendo los saltos de Cascadas? ¿o será una población industrial? ¿una pequeña metrópoli? Eh, ¿nos vamos a dedicar? inclusive algunos comerciantes decían y esto por allá la invitación para todos, ¿no? Eh, la Aristóbulo se, se puede convertir tranquilamente en una ciudad muy buena en lo que lo gastronómico, porque está lleno de chefs, eh, todos los, los restaurantes, los bares, los restos, eh, todos tienen de alguna manera, eh, digamos, buenos buenos cocineros y, y decían algunos, bueno, deberemos buscar esa, ese perfil, ¿no? Porque lo de Salto y está ya prácticamente la mayoría de los saltos queda hacia la zona de hoy el municipio de Salto Montado, ¿no? Bueno, evidentemente, Luis, eh, en estos 100 años ustedes están viviendo como una especie de transición, ¿no? según tu relato, eh, donde los propios vecinos no, por ahí le está cayendo la ficha recién ¿no? de que 
se han separado del Salto Encantado de la Historia del Valle. Eh, noto en tu relato esa esa situación, ¿no? Eh, la bien, última, bien, sí. Luis, la última consulta. Eh, bueno, ¿a, ¿a qué se dedicaron aquellos primeros pobladores de la zona allí en Aristóbulo del Valle y por qué no Salto Encantado? ¿A qué se dedicaban? Lo primero por ahí que, que se cita de, de, de una familia, digamos, los, los Otto, los Silke, los Naman, es, eh, decían que tenían una eh, un gran aserradero, decían. Así que evidentemente el, el, el apeo de madera era en aquel momento una, una circunstancia importante, ¿no? Eh, así que se habla de como como un punto económico, si se quiere, eh, de la época, un, un gran aserradero que habría ahí. Y después, bueno, empezaron también, hay un, a una, una copiadora de, de tabaco que hubo en su época, se llamaba CIMA, eh, que era una cooperativa, digamos, de, que tenía un poco el acopio de, de tabacos, que hoy es el barrio Ilia, donde está ubicado la cancha atlético, el pueblo de Valle, ahí sería ese, ese lugar. Eh, así que también, digamos, la, la producción de tabaco de aquella época eh, tiene que ver con lo económico. Un aserradero por un lado y después, bueno, la cuestión esta económica de la parte de eh, té y hierba y sobre todo tabaco, ¿no? Que mereció de que eh, haya un, un, una cooperativa, digamos, que copiaba, dice que era inmensa. La verdad que yo no, eh, no, no vi siquiera fotos porque en una época hicimos eh, una, una cuestión de los 50 años, hace, hace cerca de 9 años hicimos una, una exposición y pedimos a la gente que traiga fotografías, que después se la devolvieron, las escaneamos y no, la verdad que no pudimos conseguir fotos de esa de esa época. Pero sí, bueno, eh, hay una serie por ahí que sería bueno recomendar a los que son de, 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 de seguidores de la historia y qué bueno que ustedes como radio también se interesen por esto, eh, de que hay una película que se llama, un documental que se llama Aristobuleño. Uh -huh. Eh, están en están YouTube, nosotros el canal cada vez que llega esta fecha la pasamos, así que estamos anunciando también ya por las por los, eh, los medios locales de que esta noche se va a volver a, a publicar. Y cada año vos lo mirás, que son esas películas, esos documentales que no te cansás de mirar, porque refresca la memoria, cuentan anécdotas, pioneros que ya no están, hay, hay notas inclusive de, en, en, el año, eh, en, en el año que se fundó, digamos, la, la parte ya eh, de la época del 3 de octubre, eh, hace 59 años se había puesto un cofre con información eh, en un monolito, digamos, y nosotros fuimos a filmar lo que fue el descubrimiento y nos encontramos con, con, con todo fiado, digamos. Era un cofre que, según los expertos, decían que le había ingresado no solamente humedad, sino que aire eh, dentro del cofre y no no pudo mantener fotografías de aquella época. Fíjate si podíamos haber encontrado, ah, ¿no? Qué lástima, ¿no? Eh, entonces, en el año, eh, hace nueve años, nosotros hicimos eh, ya, digamos, con, con, con gente allí en el municipio, entendían la materia, eh, ya una, una cuestión hermética, con los cuidados, que no ingrese, digamos, un pedán ni, ni cuestiones que tengan que ver con eh, aire, algo que se tiene que descubrir, en, digamos, cuando Aristóbulo cumpla 100 años, pero la otra fecha, la otra fecha que es el 3 de octubre, que... que la verdad que no, no me sale el cálculo ahora, pero faltan todavía, digamos, eh, 40 años, ¿no? Eh, y en esa ahí pendráis, en esa en ese cofre ahí pendráis, así que te imaginas, no sé si se va a ocupar todavía, pero <risa> pero eh, a mí me tocó, inclusive, colocar un pendrive con 2.000 fotos, eh, pero cada uno hizo su aporte, digamos, para para que se guarde en ese cofre, sea lo que se va a abrir dentro de, de 40 años sería, ¿no? Eh, así que... Ojalá no le toque la misma suerte a quien, a, a, como nosotros, que cuando fuimos a ver el cofre estaba ahí todo, pero cuando abrimos, eh, quis, quisimos desenroscar y se partió, se, se, se hizo polvo, ¿no? Qué lástima. ¿eh? Así que no, no, Qué se lástima. hablaba por ahí de una recuperación, una recuperación en la cuestión esta de que lo hacen gente que entiende la materia, antropólogos. Pero, pero algunos decían que, que era imposible recuperar porque era, era polvo más que... Eh, más que a un elemento que puedo decir, bueno, te quedó algo, un pedacito, no quedó nada, no. Es una cosa que, que lamentablemente quedó la historia, nomás yo le hice una nota a, a, a don Basile, que fue el, la persona que era en esa época el, el, el hombre de obras públicas, eh, que se dedicaba a construcciones, y hablé con él, y está está la nota en el documental Aristobuleño, por ahí si lo pueden buscar, pueden... Lo vamos a buscar, buenas, lo vamos a buscar, hasta Luis. poner esa nota que, que lo hicimos hace muchos años, eh, y ese pionero que ya no está más, digamos, cuenta lo que había pasado en la época, ¿no?